മിനിയോടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഇപ്പം സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോയിസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ ഇസ് എ നമ്പർ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ പേര് പറയൂ ഉറക്കെ സംസാരിക്കൂ ഓക്കെ ആ കോളർ ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രേക്കിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു എനിക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം ഇതിന് നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റീസൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ട അതിന് പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു എവറി ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ നമ്മൾ ഒന്ന് എണീറ്റ് നമ്മുടെ കഴുത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് ആയാസം ഒന്ന് എണീറ്റ് നടക്കുന്നതാണ് അതിന് എന്നിട്ട് കഴുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരിക എത്ര ജോലി ആയാലും നമ്മുടെ ശരീരം നോക്കേണ്ടത് വലിയ അത്യാവശ്യമാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം അവർ ഒരുപാട് പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവിങ് അതിടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ നാടുമൊക്കെ അതുപോലെ കഴുത്തിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ആയാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ലൈഫ് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുകവലി ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനൊക്കെ കാരണമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കിന്റെ തേയ്മാനത്തിനും ബോൺസിന് ഉള്ള ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസിനും എല്ലാം പുകവലിയൊക്കെ ഒരു കാരണമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മെയില് അഫ്സലാണ് അബുദബി അയച്ചിരിക്കുന്നത് വാരിയിൽ മുതൽ കഴുത്തിന് മേൽഭാഗം വരെ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഡ്രൈവർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അജ്മല് ഡ്രൈവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അതെ 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 ഇതിനോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് എല്ലാം ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ടയർ നമ്മൾ തേയ്മാനം എന്ന് പറയല്ലേ ദീർഘകാലമായിട്ട് ഈ എത്ര കാലാന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ ഒരു കുറച്ച് നാള് കൊണ്ട് ഈ ജോലി തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അസോസിയേറ്റഡ് ആയ ഡിസ്കിനൊക്കെ വരണ തേയ്മാനം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെത്തോളജിയിൽ വരുന്ന ഡിസ്കൊക്കെ തള്ളി ഈ മാതിരി നേഴ്സിനെയൊക്കെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന സ്റ്റേജസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഈ താഴോട്ടൊക്കെ വേദന ഇറങ്ങി വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അജ്മലിന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ റിലേബിൾ ആയ ടെസ്റ്റുകൾ എക്സ്റേ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്കിന്റെ സ്പേസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ബോൺ തമ്മിൽ അടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബോണുകൾ തമ്മിൽ ചില സിവിയർ കേസാണ് ബോൺ തമ്മിൽ ഒരസുന്നതായിട്ട് കാണാം ബോൺ തമ്മിൽ ഒരസി നെർവിനെ എല്ലാം ബാധിച്ച് നല്ല സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിനുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ഡിസ്ക് സ്പേസ് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും റിലേ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആർ ഐ തന്നെയാണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് ഇമേജിങ് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഡിസ്ക് പ്രൊലാബ്സും എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഇമേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏത് ഡിസ്കാണ് ഏത് ഏരിയനെ ആണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം എം ആർ ഐയിൽ അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം റിലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസിൽ നമുക്ക് വേറെ ഉള്ള കഴുത്ത് വേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിസ് ആ റുമറ്റോയുടെ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉള്ള രോഗികളിൽ അതായത് ചെറിയ ഏജിൽ ഇപ്പോൾ കഴുത്തിനെ മാത്രമല്ല വേറെ ഉള്ള സന്ധികളിലും ഒക്കെ വേദനയുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആർ ഐ ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇതുപോലെ വാതരക്ത സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആർത്രൈറ്റിസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തേയ്മാനത്തിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ അപ്പൊ അപ്പൊ അതിൽ ഇത് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ
ഒക്കെയാണ് വരിക പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗം കൂടിയത് കൊണ്ട് നല്ല നമുക്ക് അതിന് പറയാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ ആയുർവേദക്കാരെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറയാൻ പറ്റുക നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് കൂളി ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള ആ മസിലിനെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അഭ്യങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എല്ലാവരും ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേക്കുക കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തും ഒക്കെ നടുവിനും ഒക്കെ കുഴമ്പുകളോ എണ്ണയോ എന്തിന്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ മസിലിനെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആർക്കും തലയിൽ തന്നെ എണ്ണ തേക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പോഴും പിന്നെ കഴുത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും കാര്യം പറയാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറൊരു ആയുർവേദത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാരണമാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണകളുടെ ഉപയോഗം ചിലപ്പോ തലയിൽ എന്തേലും തലയിൽ തേക്കേണ്ട എണ്ണ എന്തേലും കാരണം കൊണ്ട് വേറെ മാറ്റി തേക്കുകയാണെങ്കിൽ നീരടക്കം കൊണ്ടും കഴുത്ത് വേദന ചിലപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില പേഷ്യൻസിലെല്ലാം അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇത് നമ്മളിപ്പം ചിലവർ ഈ ഇങ്ങനെ വേദന വരുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം ബാമും അതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള ഓയിൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാൻ മടിക്കും അപ്പൊ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ എങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയോ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ സെൽഫ് ഡയഗ്നോസ് എല്ലാം അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം പിന്നെ ഓവർ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻസ് വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എപ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇപ്പൊ കഴുത്തുളുക്കിയിട്ടോ വേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് ഒരു ചെറിയ ബാം പുരട്ടുന്നതിനും ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ദീർഘകാലാനുബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കഴുത്തിന് വേദനയും തിരിക്കാനുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ കഴുത്തിനൊക്കെ വേദന വരികയാണ് കയ്യിലോട്ട് വേദന റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതുപോലെ ഗിഡ്നെസ് വന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഗിഡ്നെസ് പിന്നെ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർമാരെ പോയി എന്താണ് കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എത്ര ഏജ് ഉണ്ട് മുപ്പത് എന്റെ കളിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ പ്ലേയർ നാട്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആദ്യ പ്രാക്ടീസ് പുനരാരംഭിച്ചു ആ ആ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലെല്ലാം കാണാറ് അപ്പൊ മുട്ടിന് ഇങ്ങനെ മൂവ് മൂവ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരേണ ഇങ്ങനെ ക്രപ്പിറ്റസ് പോലെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നീർക്കെട്ടോ എന്തെങ്കിലും നീർക്കെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മുടെ മുട്ടിനാണെങ്കിലും മുട്ടിന്റെ ഈ അസ്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മൂവ്മെന്റ്സിനെ ഇത് ചെയ്യണ സൈനോവിയൽ കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട് അതി അതിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഈ മാതിരി ഒരസലുകൾ കൊണ്ട് വേദനകൾ വരാം കേട്ടോ എണ്ണ മുട്ടിന്റെ വേദനക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നീരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ എണ്ണ തേക്കുക നീരില്ലാതെ വെറുതെ എണ്ണ ഇപ്പൊ സാമാന്യേന അങ്ങനെ കാണാതെ പറയാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബോഡിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ധാനന്തരം തൈലം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ധാനന്തരം ധാനന്തരം തൈലമൊക്കെ സാമാന്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു തൈലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ചില ഓരോ കണ്ടീഷനിലും ഓരോ രോഗത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെറുതെ തേച്ചു കുളിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു എണ്ണ ചോദിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ധാനന്തരം തൈലം ഉപയോഗിച്ചോന്നും പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ആ ഇത്തിരി കർപ്പൂരാദി വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കർപ്പൂരാദിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് മുട്ടിന് പരട്ടി നോക്കുക എന്നിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിലൊക്കെ കുളിക്കുന്നത് നമ്മള് അത്ര അഡ്വൈസബിൾ അല്ല ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കുളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഡോക്ടർ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിസ് ഈ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ചി എന്താണ് ഏത് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ ആയാലും അതിനുള്ള ചികിത്സ തേടുക എന്നുള്ളത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അസോസിയേറ്റഡ്
കറക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡിസ്കിനുള്ള ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറ്റുക ഇത് മൂന്നാണ് അതിലുള്ള ഒരു ഒരു കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിന് ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സസൈസിന്റെ ഉപയോഗം എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാം നെക്കിന്റെ എക്സസൈസ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസോട് കൂടി മാത്രം ചെയ്യാം ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശം ഫോളോ അപ്പ് എക്സസൈസ് ഡോക്ടർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ യോഗ യോഗ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചിലതുകൾ അതും നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഈ രീതിയിലുള്ള സ്പോണ്ടലോസ് കേസുകളിലെല്ലാം ഈ പാരാവട്ടിബ്രൽ മസിൽസിനുള്ള സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ചില കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഇതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി എവിടുന്നാണ് അപ്പൊ ഈ സൺലൈറ്റിന്റെ എക്സ്പോഷർ ഇപ്പൊ കവേർഡ് ഡ്രസ് ആണ് ധരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ സൺലൈറ്റിന്റെ എക്സ്പോഷർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉറപ്പുവരുത്തുക പിന്നെ അതുപോലെ ഫുഡിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം ഇൻടേക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഡയറി പ്രോഡക്ട്സും പിന്നെ അതൊക്കെ ആണ് കാൽഷ്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വായിക്കും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഫോളോ അപ്പ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ കോഴ്സ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമാതിരിയുള്ള പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ഇതിനുള്ള മെയിൻ ആയുർവേദ ആയുർവേദ ചികിത്സ അതെ ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നത് ഡിസ്കിനുള്ള കേടുപാടുകൾ അപ്പൊ ഡിസ്കിന് വരണതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്തുള്ള ഫൈബേഴ്സ് തള്ളി ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കേസുകളിലാണ് വേദന ഉണ്ടാവുക ആദ്യം അസോസിയേറ്റ് മസിലിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കൊണ്ടായിരിക്കും അവരെ മൂവ്മെന്റ് വളരെ അധികം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി അതിൽ നമുക്ക് കിഴി ചൂർണ സ്വേദങ്ങൾ അവരുടെ ബോഡി ടൈപ്പിൽ നോക്കി ചൂർണ സ്വേദങ്ങൾ അത് അതുപോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ സെവൻ ഡേയ്സ് ഒന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്ന പറയൂ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് വന്ന് അപ്പൊ വലത്തെ കൈക്ക് പെയിനോ അപ്പൊ അവിടെ ആ പെയിൻ ഇങ്ങനെ അനക്കാൻ വയ്യാതെ പുറമോട്ട് എടുക്കാനും ഒക്കെ വയ്യാതെ കൈന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കൈന്റെ ജോയിന്റ് ജോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത് പക്ഷെ കുറഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ദുബായിക്ക് വന്നു ആ നാട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് കഴിച്ചിന്റെ വേദന കൊറേ നാൾ കോളർ എടുത്തൊരു മൂന്ന് മാസം അപ്പൊ എല്ലിന് എന്തോ ഒരു തേയ്മാനം ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് ശരിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഡോക്ടർ കഴിച്ചിന്റെ എല്ലിന് ആ തേയ്മാനം കോളർ ഇട്ട് കുറവുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് കോളർ ഇടണോ അതോ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഷോൾഡറിന് ഡയബറ്റിക് വേദന കുറവുണ്ട് ഷോൾഡറിന്റെ വേദന കുറവുണ്ട് ആ ഡയബറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാഡത്തിന് പാദത്തിന്റെ ആണി ഇതിനോ അതെ രണ്ട് രണ്ട് കാലിലും വേദന മൊത്ത അപ്പൊ ഈ ഇതുപോലെ ഡീജനറേറ്റീവ് ജോയിന്റ് ഡിസീസിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് ഒരു ജോയിന്റിൽ അല്ല പല ജോയിന്റുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ആയുർവേദ രീതിയാണെങ്കിൽ കഷായങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒരു നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ കഷായം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കഷായങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഒരു ആറു മാസമൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് കഷായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ മാതിരി പെയിൻ വന്നിട്ട് കയ്യിലോട്ട് വ്യാപിക്കണോ എങ്ങനെയാണ് കഴുത്തിന്റെ ജോയിന്റ്സിന് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ 
ണല്ലോ അപ്പൊ ആ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ കോസ് അതിന്റെ പെത്തോളജി അതിന്റെ കോസിനെ ശരിക്കും മാറ്റാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു നല്ല സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും കൊളറിട ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു സിംറ്റംസില് ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിൽ ബ്ലാഡർ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എല്ലാം വരും എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ അത്രയൊക്കെ സിവിയർ കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ എല്ലാം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ കേസിൽ ആ ആൾക്കാര് ആദ്യം ചെറിയ സിമ്പിൾ കഴുത്തുവേദന ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചികിത്സിക്കില്ല ചികിത്സിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചിലപ്പോ വളരെ സങ്കടം പോകും ചില കേസുകളിലൊക്കെ കഴുത്തുവേദന അങ്ങ് ബാം ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് ഒരു ഇതാ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിലാണ് ഇത്ര വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സ്റ്റേജസിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ചികിത്സകളും കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ എല്ലാം ഉണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ പോയി കണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വൈസ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് സാറിന് ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കാലിന്റെ മുട്ട് വരെ വേദന വരുവാണ് എന്താ ചികിത്സ ചെയ്ത ഇതിന്റെ കൂടെ കഷായത്തിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളില് ഡിസ്കിനുള്ള കേസുകളില് കഷായം മാത്രം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അത്ര അങ്ങോട്ട് ഗുണമാവില്ല അതിന്റെ കൂടെ പഞ്ചവർമ്മ ചികിത്സയും കൂടെ എന്തായാലും ചെയ്യണം കാരണം ഡിസ്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ലോക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കിനുള്ള ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതിന് ജസ്റ്റ് ഉള്ള അഭ്യംഗം എണ്ണ എണ്ണ വെറുതെ തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് മാറില്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് ആയുർവേദ തെറാപ്പികൾ ഉണ്ടല്ലോ കടിവസ്തി ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തികൾ ഇതുപോലുള്ള ചികിത്സ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടുക ഇത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കഷായം കുടിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനോട് ചേർത്ത് കാരണം ഈ പെത്തോളജി നമ്മൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആ പെത്തോളജിക്കുള്ള റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറാപ്പിയിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഡോക്ടർ അടുത്ത ഒരു ബ്രേക്കിന് സമയമായിരിക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം